清最特殊的五位皇子，有的活成了傻子，有的没活过三个月。Number one， 乾隆五皇子永琪，清朝最有名的皇子。哇，个永琪是我们清宫女孩的童年回忆。当年可不知道这个圆头圆脑的小阿哥是清朝最有名的皇子。看《还珠》的时候，一度以为他会是皇阿玛的继承人，小燕子就是以后的皇后。长大之后才发现他没有浪迹天涯，而是挂掉了。他的生母克里叶特氏，也就是《如懿传》中的海兰。永琪像剧中一样聪明好学，精通骑射、武艺，但他并不是个粗鄙的武夫哦。而是个通晓满语、汉语、蒙古语的优等生，文科成绩不错，理科成绩也是棒棒的，熟知天文、地理、历算等等，并且工书善画，还著有《交通圣稿》传世。不光如此，他还非常的孝顺。乾隆二十八年五月初五那天，圆明园的九州青宴内在举行着端午宴会，没错，就是咱们环环跳金红舞的那个地方。当时乾隆就在店内办 party， 不知道咋回事，店内突然起了大火。永琪果断背起歹敌就往外跑，这件事乾隆非常的感动和震撼。这个真实故事在《如懿传》拍摄的时候其实是拍了的，但是不知道为啥给删掉了。不过呀，个人觉得这么多版的五阿哥中，《如懿传》中的刻画是跟历史原型最贴合的。在大火之后呢，乾隆便把二十四岁的永琪封为了和硕荣亲王。这个荣是光荣的意思，在乾隆的心中，永琪这个孩子是自己的骄傲，他也成了乾隆所有的儿子中最早的。一个和硕亲王，他各方面都表现突出，功课样样都行，给老爹办事也是妥当又安心。如果啊，如果永琪能长寿，那清朝真的就没嘉庆什么事了。可惜这么优秀的一个孩子，却要饱受病痛的折磨，年纪轻轻就患上了腹股疽，没多久病重而死。他的年少得意，仿佛是消耗生命换来的。他去世多年后，乾隆还一直惦记着这个优秀的儿子，只要一想起来就悲痛不已。爱新觉罗永琪凭借着自己的闪光点，成为了清朝最有名的皇子。Number two， 雍正五皇子，洪昼最奇葩的皇子，生母纯怡皇贵妃耿氏，也就是咱端妃的儿子啦。洪昼非常优秀，很得雍正 boy 的宠爱。作为没和弘历差几岁的皇子，在乾隆即位后，他受到了重用。乾隆也是非常宠爱这个弟弟，给了他很多的政务。不过，皇家子孙都懂得一个道理，那就是君王无情。洪昼在受重用的同时，也在备受煎熬。谁知道哪一天，皇帝哥哥就因为自己太有本事而杀了自己。为了自保呢，洪昼想了个傻办法来脱离乾隆忌惮的危险，那就是装傻充愣，把自己搞成看起来非。非常奇葩的皇子，傲慢任性，肆意妄为，殴打大臣，还给自己办起了丧事儿。朝廷内外全都是吐槽他的，也因此啊，洪昼才一直好好的活着。以上就是两个大清非常出名的五阿哥了，一个活成了榜样，一个活成了傻子。那么接下来的这几个皇子，高贵到你无法想象，有没有猜到是谁呢？清朝最高贵的皇子，要是他活着呀，康熙根本当不上皇帝。Number three， 顺治皇四子和硕荣亲王，最高贵的皇子，生母是顺治的孝献端敬皇后，也就是大名鼎鼎的董鄂妃啦。皇四子出生的时候，顺治欢喜的不行，还祭告了天地，大赦天下。待遇超越了嫡出，深受皇恩的四阿哥被顺治看作是第一个儿子。之前生出的小三玄烨根本就没被他看在眼里，满心满眼全都是和董鄂氏生的这个小四。不知道是不是恩宠太过的缘故，这个孩子出生三个月便夭折了。顺治下令追封这个连名字都没有的爱子为和硕荣亲王，这是清朝宗室十二等封爵中的头等爵位。这个皇子有多被重视呢？有关他出生的祭告、死后的葬礼，在《清世祖实录》上。都记载的非常非常详细，冷婶细细的算了一下，足足记载了四千多个字呢。大清只有两位和硕荣亲王，一个是乾隆的永琪，另一个便是顺治的四儿子。虽然都是被封为了荣字封号，但是在顺治 boy 心中，这个儿子是出身高贵、尊贵的意思，而永琪的封号荣呢，则是深受皇恩，光荣显耀。如果和硕荣亲王没有早夭，这皇位啊，一定是他的，玄烨也就没有机会大展宏图了。Number four， 康熙皇九子印堂，结局最惨的皇子，生母宜妃郭罗罗氏。印堂自幼好学嗜读，爱好发明，还亲手设计过战车的样式，为人慷慨大方，重情重义，善于交朋友。他出身不算低，自身才华也够，但是却支持八皇子印四和十四皇子印提夺嫡。最终九子夺嫡的结局，自然不用多说啦。雍正 boy 即位后，便开始打压八爷一帮人，其中作为出力最多的印堂，自然也是被针对的那一挂啦。印堂的心理历程由震惊到沮丧。
。之后心存侥幸到消极无奈，在雍正 boy 逐渐升级的打压迫害之下，最终变为绝望。雍正四年，印堂被割掉了黄带子，削除踪迹。之后的两个月，又被改名为塞斯黑，儿子们也被改成了包含贬义的名字。之后的印堂被囚禁在保定，囚禁之地四面都是高墙，并派重兵把守，身负三条铁链，每天呢只能吃下贱的食物。当时啊正是酷夏，印堂多次昏迷，他人生中的最后时光全都是在囚禁中度过的。整整三个半月，这位养尊处优的皇子备受煎熬，死在狱中。这位尊贵的九皇子昔日荣耀无限，最终却落了个悲惨下场。皇位争夺是残酷的，但下面这个皇子的经历多少是有点幸运了。谁的出身这么牛？一家出了五个皇帝，老爹、大哥、儿子、侄子、孙子，全都是皇帝。咱们看看这位幸运的锦鲤是哪位 ？Number five， 道光七皇子奕轩，至亲都是皇帝。奕轩的生母是庄顺皇贵妃乌雅氏，他是个非常低调的皇子，但是啊，他的身份却一点都不。低调。清朝末期，连续五任皇帝都是他的至亲。他的老爹是道光皇帝。由于当时他年纪很小，并没有继承皇位的能力，所以在道光驾崩后，他的大哥奕宁，也就是咸丰即位后，并没有针对他，反而对他非常的好。本来给他分了府邸，但是咸丰仍然留他在内廷行走。大哥驾崩后，侄子载淳即位，成了同治帝。他因为帮助慈禧和恭亲王发动了辛酉政变，所以慈禧一直重用他。他的媳妇儿就是慈禧的嫡亲妹妹叶赫那拉。婉贞也是因为同治年轻丧命又无子，最终由奕轩的第二子载湉入继给咸丰。就这样，奕轩的儿子又成了光绪帝。其实奕轩并没有多大的才能，他整日惶恐，生怕自己成了慈禧的刀下亡魂，主动请辞了一切职务。当然了，慈禧非常满意，作为弥补，封他为世袭罔替的铁帽子王。光绪十六年，醇亲王奕轩突发疾病，不久便逝世了，享年五十一岁。不过别急，他人死了，还有个孙。孙子要当皇帝呢，在慈禧的弥留之际，光绪身体不好，又没有子嗣，慈禧便想到了奕轩。他看上了奕轩的孙子溥仪，虽然溥仪当时只有三岁，但已经是最合适的人选了。在光绪驾崩后，溥仪即位，是为宣统帝。奕轩的亲孙子也成了清朝历史上最后一位皇帝。五位至亲都是皇帝，这对于一个皇子来说可谓是无上的荣光。但常年活在慈禧压迫下的奕轩，并不觉得这是一件幸运的事儿。如果可以选，则，我想他下辈子呀，只想出生在一个平凡之家吧。好啦，以上便是大清最出名的五位皇子啦。他们之中，有人幸运，有人短命，更多的是对皇子身份的惶恐。老婶儿，这期盘点的人数并不多，还有哪位皇子你觉得能上榜？评论区告诉我吧。关注老婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。